Любые действия с недвижимостью, будь то продажа, покупка или аренда без личного участия собственника, можно запретить. Стоит лишь подать заявление. Об этом горожанам напоминают специалисты Росреестра. Услуга поможет обезопасить собственников квадратных метров от рук мошенников. О том, как правильно подать заявление, расскажет Тамара Джанхотова. Если вы счастливый обладатель квартиры или дома, то должна знать, как защитить себя от мошенников. Нередки случаи, когда они продают, дарят и даже сдают в аренду недвижимость без согласия собственника. За сохранность жилья вступается закон. Так, владельцы квадратных метров или их законные представители могут запретить регистрировать недвижимость без личного участия. Мошенники не дремлют, они всегда придумывают новые методы, способы, да, там, тем более то, что касается электронных сервисов, каким-то образом изменить права там, и так далее. То есть это тоже несет определенные последствия. Поэтому так как мы заинтересованы в том, чтобы обезопасить заявителей, есть вот такого рода форма заявки. Мы внесем сведения в ЕГРН и без личного участия правообладателя никакие действия в ЕГРН совершаться вноситься не будут. Подобное заявление можно подать на официальном сайте Росреестра, обратиться в кадастровую палату или многофункциональный центр. При этом платить государственную пошлину не надо. А вот чтобы попасть к специалисту в МФЦ, минуя очередь, необходимо сделать предварительную запись. Вариантов несколько – на самом сайте, в мобильном приложении или через администратора. Гражданин вправе подать заявление о внесении в единый государственный реестр недвижимости, записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия. Для подачи данного заявления необходимо иметь данные об объекте недвижимости собственности и документ, удостоверяющий личность. Возможность предварительной записи максимально упрощает процесс подачи заявления. Это важно, когда речь заходит о пожилых людях и многодетных родителях. По словам Елены Бабировой, в многофункциональном центре созданы максимальные комфортные условия для посетителей. Оформление квартиры, то есть давали также документы, получали, тоже в электронную очередь записывались по интернету. Пришли, сдали. Удобно очень по времени. То есть за 10 минут активировали талон. И уже потом сдали документы, назначили нам время. Пришла смс вчера, что можете прийти получить. Мы пришли, получили. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. После этого в единый государственный реестр недвижимости вносится соответствующая отметка. Она и служит причиной возврата любых заявлений со стороны третьих лиц. Тамара Джанхотова, Артур Цвилюк, Служба новостей «Импульс».